。どうも、ヤードです。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。さあ、お相手、えー、どんな方でしょうかお前が先手だはい、初段の方ですね、ご機嫌中飛車がお得意の方ということで、こちら先手番、勝率が6割ちょうどですね、お相手。いいっすねー、6割勝ちたいですね。しかも6連勝中、6連勝中かい。さあ、6連勝ということなので、7連勝は阻止していきましょうと。で、その6連勝を、えー、そのまま私にくださいという、まあ、試験飛車ですね、お相手。試験飛車で来てるんで、1回銀引かされるということで、まあ、あの、試験飛車に組み替えてきてるということなんですけれども、それ自体は別に特に何の問題もなさそうだなと、えー、思っておりますが、で、向かい飛車に組み替えてくるということで、やりたい放題ですね。さあ、やりたい放題やってきてますが、穴熊かいさあ、穴熊だったら、ちょっと端ふつこうかと思ったんだけど、端ふついてる場合でもないかなっていう、まあ、強引に2筋突破目指していきましょう。さっさとね、さっさと勝負を決めに行かないとこういうのは、まあ、あまりいいことがないので、さあ、角がね、どっか行ってくれれば、もしそっち出てくるんだったら銀出て行って、はい、これで角、どうするんですかって話があり、えー、と、ここの歩は取り込んでおいて OK なので、まあ、それも、えー、と、とりあえず2筋ガラ空きになるんで、2筋を、えー、開拓させていただきましょうと。まあ、これ銀で取っておいて、で、これ銀打っておけば、飛車どっか行くしかないんで、まあ、そこ ?2 分30秒。うーん。まあ、これ、と金作りますか、とりあえず。とりあえず一回と金作っておきましょう。いや、これ別に普通にね、一回銀引いておけば OK なんで、もしこっちに回ってこようもんだったら、なんか、えっ、ー、と、捕まえられないのっていう話になってくると思うんですけど、そうね、まあ、これで一回、うーん。まあ、あと、ここに風打ちとか、ああ、そっか、そっか、そっか。これ、これの危機見、見落としてたわ。見落としてた。ちょっとミスりましたね。まあ、いっか。コマ損しちゃったよ。銀損しちゃった。さあ、銀損していくわけでございますが、まあ、そんなの関係ないと言いながら攻めていきましょう。どうにかですね、攻めていきたいですね、これは。とりあえず、桂馬ゲットして、まあ、相手の王様が比較的、見通しのいい形で、穴組まれてないからね、組まれてないので、組まれてない分、悪くないんじゃないのっていう話があるんだけど、まあ、相手角持ってるんで、まあ、ちょっと、そこだけ気をつけながら行きたいですね。相手は角を持っているっていうことを、ちょっと、念頭に置きながら、頑張っていきたいなというところなんですけども。さあ、銀打ってきて、これは、取っておきますか取っておいてでここに筆も打っておいて一回どっか行ってもらってあるいは、えー、こっち取ってくるこっち取ってきて銀捨ててくるっていう手もあるかもしれないねまあでもこれでで飛車なってくるっていうこともえっ、ー、とあるかと思いつつあるかと思いつつまあそんなの関係ないって言いながらちょっと勝負を進めていきたいえー、所存でございますここに、えー、飛車じゃないや角打ちますかで、飛車なってくる。で、えー、っと、これで、限りなくお相手に迫っていると思うんですけど、一応詰めろなんですが、これが。でも銀で取られて、その後まだ詰みが見えないんで、は切ってくるんだ。切ってきて。でも切ってきて、金2枚、角1枚だから足りてないよね。はい、これ足りてないはずですね。1分30秒うん足りてないと思う足りてない足りてない足りてないっすこれ足りてないのでこれは勝ちですねこれは勝てると思いますこれは勝ちでしょうさすがにただ金打たれてあ金使ってくるんだったら確実に勝ちですねこれは確実に勝ちですねこれはねはいありがとうございますさあ、これで、どういう手順で詰ましていくかっていうのを冷静に考えたいところなんですが、まあ、これは<笑>、綺麗に並んでますけど、これ以上攻め手がないので、まあ、あとはこっちがっていう感じではあるんですけども、えー、っと、とりあえず、竜入っていって、で、えー、っと、竜さらに入っていって、で、えー、まあ、桂馬でも打たしてもらって、はい。これで、えー、銀でも打って、ここにね。銀でも打って、で、これで頭金で、えー、頭金で、頭金ですね。は
はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもやるです今回もですね商業実況やっていきたいと思いますお相手二段の方ですね村山さとし増九段の、えー、アバターの方との対戦ということですね4連勝中でこちらも4連勝中なのでまあ調子がそれなりに悪くない者同士の対戦ということなんですけどもでもただ4連勝してるからといって調子がいいと決めつけるのはまあ果たしてどうなのかっていう話も実はあったりしますねはいこの4連勝の内容が必ずしもいい内容じゃないっていうパターンもねいくらでもあるんでね正直正直、まあ、調子がいいわけではないです。調子がいいわけではないが、まあ、でも頑張っていきましょう。さあ、お相手、なんだろう、これ、美濃囲いでもなく、王様が結構ガラッとした感じで、えー、囲われてますが、まあ、これで一回銀交換していって、まあ、そこから様子を見ていきましょうという感じなんですけども、まあ、一回封打たれて引いていって、で、えー、どうしていこうかという流れなんですが、まあ一応せめてとしては、そうですね。まあここに振打って、まあ角の頭に銀打たしてもらえますかっていうぐらいの感じなんですけど、まあそれで、えっと、これで一回角に当てておいて、で、もう一回、もう一回やりますか、これで。はい。で、これ角出ていって、銀に当てていきますか、これで。これでもう一回銀上がっていって、まあ、こうすると、完全に、完全にこれで、角で来るんだ。角で来るんだね。角で来るんだったら、なんだろう。えー、封打たしてもらって、はい、ここにも封打たしてもらって、まあ、桂馬跳ねてくるのかもしれませんが、まあ、そんなんどうでもいいよね、みたいな話して、さあ、これちょっと銀になっていきたいよね。なっていきますか、とりあえず。銀になっていって。さあ、これで、えっと、全体を押し込むことには成功してるんで、はい、こっちの銀取っておきましょう。で、えっと、飛車走っていって、まあ、角を打つ隙もないと思うんで、今のところね、と金とか作って、ぼちぼちやっていきましょうっていう感じなんですけど、まあ、桂馬跳ねてくるよね、当然ね。当然、桂馬跳ねてくると思いますが、桂馬跳ねて跳ねてってくるんでしょうね。で、まあ、ここ一応、銀打っておきますか。平等の銀、やっておきましょう。やっておいて、で、えーっと、まあ、これで、え銀取っておいてみたいな感じで、桂馬取っておいてみたいな感じですかね。はい、これで、OK。問題なし。で、これで言う作っておいて、で、この金が浮いてますよっていう話なので、まあ、この金くださいってできれば言いたいんですけど、えくれないということなんで、うーんと、これで、まあ、さっき、えー、交換した銀系交換っていうのをここで回収していくという流れになるんですが、まあ、これでどうしようかね、これね。まあ、強者欲しいところだけど、ちょっと、ぐっと我慢して、ぐっと我慢して、そうだよね、角ね、出てくるよね。まあ、一回、えー、流逃げておいて、1分30秒1分30秒1回ここに封打ちますか打っておきましょうさあここからですね問題は問題はここからではいこれでえっ、ー、とこの飛車が取れると飛車が取れるのでかくないかっていう話ですよね飛車取れるのでかすぎるでしょうっていうあまりにでかいでしょうっていうで相手金 K しかないからこれは勝負決まった感ありますね、これね。これで勝負決まってないっていうことあるのさあ、なら、なっていって、で、えー、もう一枚飛車打っていきますか。もう一枚飛車打って、これ問題ないよね、もう飛車打ってもね。問題ないと思うんで、まあ、ここに桂馬打ってきたりとかして粘ってくるみたいなことはあると思うんですが、まあ、これで銀打っておいて、いや、これは一回、桂馬取っておいて、はい。で、なんか銀打ってきたりとか。いや、でも銀打ち用もちょっと難しいよね、これね。銀の打ち用も難しいみたいなところあると思うんで。はい。これで、えっ、ー、と、金打っておいて。なるほどね。なるほど。でも、これで、えっ、ー、と、もう勝負は、えー、さすがに決まっていると思われるが、まだ金打ちとかがあるか。まだまだありますね、これね。まだまだありますわ。
はいでこれでえー、っとこれでどうこれでどうなってますこれで積,みつ積んでますよねもはや積んでまではないかな積んでまではないかでももういいところまではいってるっていう感じだよねとりあえず金取っとくかこれで<笑>はいでこれ無視して OK なんで無視して OK なんでこれでえー、っとはい上から下からっていうのか下からこれでまあ、なんかすごい逃げられてる感じするけど、逃げられてる感じしますが、さあ、お相、残り何秒まあ、これで積みですね。いずれにしても。これでいずれにしても、経営打ちまでの積みだと思います。はい。これは、えー、勝ちではないでしょうか。えー、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。